ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுடைய புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் த்ரீ சாப்டர்ஸ்க்கு போட்டாச்சு அது நீங்கள் என்ன பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆல் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் போட்டிருக்கோம் பிளேலிஸ்ட்லேயும் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெடியூஸ் சிலபஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் ஒரு வீடியோவாகவே போட்டிருக்கேன் பட் சாப்டர் வைஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போடலாமான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போது நம்ம புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி சூஸ்க்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம டூ மார்க்ஸு அண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம் இப்போது டூ மார்க்ஸ் செகண்ட் ரோமன் ஷார்ட் ஆன்சர் கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபோர்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஃபோர் ஃபிஃப்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் எயிட் சிக்ஸ்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஒன் நைன் செவன்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் எயித்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் நைன்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டென்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லெவன்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் நைன்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி எய்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போ நம்ம லாங் ஆன்சர் கொஷின்ஸுடைய பேஜ் நம்பர் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் செகண்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் டூ டூ நாட் த்ரீ தேர்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஃபோர் ஃபோர்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் நைன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சிக்ஸ்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்வ் செவன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் எயித் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் நைன்த்து கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் டென்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் லெவன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டுவெல்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் செவன்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் எயிட்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன்டீன்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர் ஒன் நைன்டி எயிட் அதில் ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்
இது தேர்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவும் சேர்த்து எழுதிக்கோங்க ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த ஃபார்முலாவும் நீங்கள் சேர்த்து எழுதிக்கணும் அடுத்து அதுக்கு சைட்லேயே இலுஸ்ட்ரேஷன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் கன்சிடர் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதில் இருந்து அண்ட் வித் திஸ் த்ரீ டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் த்ரீயில் இலுஸ்ட்ரேஷன் டூ ஆரம்பிக்குது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேரக்ராஃப் வரைக்குமே செகண்ட் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஃபோர் அதில் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் அதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு பேரக்ராஃப் மட்டுமே தேர்ட் கொஸ்டின் கூறிய ஆன்சர் தேர்ட் டீட்டெயில் ஓகேவா தேர்ட் டீட்டெயில்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தேர்ட் தேர்ட் ரோமன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி டூ மார்க்ஸ்க்கு கொஷின் நம்பர் எழுதி அது கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்படின்னு அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த சைடில் ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு டாபிக் அதில் டார்க் ஷேடராக கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ளெமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூலோடைய டெஃபினேஷன் தான் அது அந்த பேரக்ராஃப் ஃபுல்லாகவே ஃபோர்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸு அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் கன்சிடர் அ ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டிங் ராட் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இல்லையா அதில் இருந்து அண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்க ரெண்டு டயக்ராமே வரையணும் இந்த டெரிவேஷன் எழுதிட்டு 206 நாட் சிக்ஸ் அதே பேஜில் மோஷனல் இஎம்எஃப்னு டார்க் ஷேடாக ரைட் சைட் கீழே வந்துட்டு கொடுத்துருப்பா அது ஃபோர்த்து டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் அதில் ஈவன் ஃபார் அ கண்டக்டர் இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஷீட் ஆர் பிளேட் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்யூஸ்ட் வென் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் லிங்க்டு வித் இட் சேஞ்சஸ் அது வந்துட்டு ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஆன்சருடைய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதே பேரக்ராஃபில் த இன்யூஸ்டு கரண்ட்ஸ் ஃப்ளோ இன் த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்குலர் பாத் அப்படின் இருக்கு இல்லையா அது அண்ட் எட்டி கரண்ட்டோட டெஃபினேஷன் இது ஃபுல்லாகவே ஃபிஃப்த்து கொஷின் ஆன்சர் ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் இப்போ டூ நாட் நைனில் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே அதில் நாலு சப் டிவிஷன் நீங்கள் எழுதணும் அதிலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபிஃப்த்து டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் எட்டி கரண்ட் பிரேக்கு எட்டி கரண்ட் டெஸ்டிங் அடுத்து பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவனில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் டேம்பிங் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இது வரைக்குமே ஃபிஃப்த்து டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் அடுத்து செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இன்ட்ரோடக்ஷனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் பேரக்ராஃப் மட்டும் செவன்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன்லேயே செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு கீழே ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த பேரக்ராஃப் அந்த செல்ஃப் இண்டக்ஷனுக்கு டெஃபினேஷன் கேட்டிருப்பாங்க அந்த பேரக்ராஃப் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்க செல்ஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு முடியுது இல்லையா அது வரைக்குமே எயித்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் அடுத்து அதிலேயே அதே பேஜில் இஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆம்பையர் தென் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு ஃப்ளெக்ஸ் பி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதிலேருந்து ஆரம்பித்து யூனிட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் சைடில் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேரக்ராஃப் வரைக்குமே சிக்ஸ்த்து டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் அடுத்து அந்த சிக்ஸ்த்து டீட்டெயில்குள்ளவே எயித்து டீட்டெயில் இருக்குது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் இருந்து இந்த டிரைவேஷன் வரைக்கும் மட்டும் எயித்து டீட்டெயில்க்கான ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் தான் இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு தான் இது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பேஜ் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அதில் செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒன் அ சர்க்யூட் இஸ் ஸ்விட்சு ஆன் அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்குது இதில் பார்த்து மார்க் பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் இது செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் இந்த டயக்ராமையும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இது எயித்து டீட்டெயில்க்கான செகண்ட் பாயிண்ட் செவன்த் டீட்டெயில் பாருங்கள் யூனிட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு டாபிக் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே இது வரைக்கும் முடிச்சுக்கலாம் இது செவன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீனில் செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ லாங் சூலினாய்டு அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே அப் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும் அண்ட் இந்த டிரைவேஷன் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் எழுதணும் இதில் இருந்து நைன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் இது வரைக்கும் முடிச்சிடலாம் எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த இண்டக்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே லா நைன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் அடுத்து என
அதில் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் இருக்க ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் நைன்த்து கொஷின் ஆன்சருக்குரிய ஆன்சர் இதே டீட்டெயில் பார்க்கும்போது அதில் இருந்து ஆரம்பிச்சு லெவன்த்து டீட்டெயில் ஓகேவா வேணும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதில் இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும் இந்த டிரைவேஷன் எல்லாமே எழுதணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் யூனிட் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் இண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு டாபிக் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேராகிராஃப் வரைக்க லெவன்த்து டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் அதில் ஃப்ரம் த அபவ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் ஆரம்பிக்கும் அதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே சிக்ஸ்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் அண்ட் அதுலேயே அதே பேஜில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா ஆஃப் அ காயில் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே டுவெல்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இதிலேருந்து ஆரம்பித்து அண்ட் இதே சைடில் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன்லேயே மோஷனல் இஎம்எஃப் இந்த ஃப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வரைக்குமே டுவெல்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் சாரி டுவெல்த்து டீட்டெயில்குரிய ஆன்சர் அண்ட் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த டாபிக் இருக்கு இல்லையா இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே தேர்ட்டீன்த் டீட்டெயில்குரிய ஆன்சர் இதில் இருக்க டயக்ராம் எல்லாமே நீங்கள் வரையணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் லெஃப்ட் சைட் முடிகிற வரைக்குமே தேர்ட்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் ஏசி ஜென்ரேட்டர் டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இன்ட்ரோடக்ஷன் அடுத்து பிரின்ஸிபல் சைடில் இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் இந்த டயக்ராமு இது வரைக்கும் ஃபோர்டீன்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டீட்டெயில் ஃபோர்டீன்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அதில் ஒரு கொஷின் ஆன்சரும் வந்துடும் பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்துட்டு ஃபோர்டீன்த்து டீட்டெயில்குள்ளேயே தான் இருக்குது ஓகேவா பிரின்ஸிபல் அப்படின்னு ஒன்று டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே டென்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் அந்த பேராகிராஃப் மட்டும்தான் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதில் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்டேஷ்னரி அமேச்சர் ரொட்டேட்டிங் ஃபீல்ட் ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே லெவன்த்து கொஷின் ஆன்சர் புரிய ஆன்சர் அடுத்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர்னு சைடில் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே ஃபிஃப்டீன்த் டீட்டெயில் கூறிய ஆன்சர் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் அந்த கீழே இருக்க டயக்ராமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேராகிராஃப் வரைக்குமே ஃபிஃப்த்து டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே சிக்ஸ்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் ரெண்டுமே நீங்கள் வரையணும் இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் அதில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் செகண்ட் பேராகிராஃப் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டும் ஹைலைட்டடாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே டுவெல்த்து கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் அடுத்து அது கீழேயே நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் ஆரம்பிக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இது செவன்டீன்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் பிரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்து இதில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் நீங்கள் வரையணும் செகண்ட் டயக்ராம் வேணாம் அடுத்து ஒர்க்கிங் எழுதணும் அண்ட் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த டாபிக் முடிகிற வரைக்குமே செவன்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி இன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நைன்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் இந்த டயக்ராமும் முக்கியம் அண்ட் அந்த பேஜ் முடிகிற வரைக்குமே நைன்டீன்த் டீட்டெயில்க்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் கீழே லெஃப்ட் சைட் டவுனில் ஓகேவா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த அப்படின்னு டார்க் ஷேடடாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராகிராஃப் மட்டும் தேர்ட்டீன்த் டீட்டெயில் தேர்ட்டீன்த்து கொஷின் ஆன்சர்க்குரிய ஆன்சர் இந்த பேராகிராஃப் மட்டும் எழுதினா போதும் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் அதில் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாபிக் கீழே டார்க் ஷேடடாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ரூட் மீனோ ரூட் மீன் ஸ
ஃபுல்லாகவே ட்வெண்ட்டியத் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அதில் கொடுத்துருக்க டயக்ராம் வரையணும் இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சால் போதும் அண்ட் சைடில் இருக்க பாயிண்ட் எழுதி இந்த பே இந்த பேஜ் முடிகிற வரைக்குமே இந்த டீட்டெயில் இருக்குது ட்வெண்ட்டியத் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி அதில் இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸ்எல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாபிக் இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேஜில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபார்மில் வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்குமே ட்வெண்ட்டி செகண்ட் டீட்டெயிலோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு பேஜில் ட்வெண்ட்டி செகண்ட் டீட்டெயிலோட செகண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸ்சி அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அது வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இல்லைனா இதோடையே முடிச்சுக்கலாம் இது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் தான் கேட்டிருப்பாங்க இது ட்வெண்ட்டி செகண்ட் டீட்டெயிலோட செகண்ட் பாயிண்ட் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டாபிக் இருக்கு இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் எழுதணும் அண்ட் இந்த டிரைவேஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இந்த ரெண்டு டயக்ராமே எழுதி இந்த டேன் முடியுது இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லா இது வரைக்குமே ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அடுத்து அதுக்கு சைட்லேயே ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் செவன் ரிசோனன்ஸ் இன் சீரிஸ் ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் அதுலேயே ரெண்டு கொஷின் ஆன்சர் இருக்குது இந்த ஒரு பேராகிராஃப்லேயே ரெண்டு கொஷின் ஆன்சர் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் ரிசோனன்ஸ் அது வரைக்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் ஆன்சர் அடுத்து அதிலேருந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அட் விச் ரிசோனன்ஸ் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இஸ் கால் ரிசோனன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் செவன்டீன்த் கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி செவன் அதில் குவாலிட்டி ஃபேக்டர் ஆர் கியூ ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் எல் ஆர் சி அட் ரிசோனன்ஸ் டு அ அப்ளைடு ஓல்டேஜ் அந்த டார்க் ஷேடில் கொடுத்துருக்கதும் அண்ட் அதோட ஃபார்முலாவும் இது வந்துட்டு எயிட்டீன்த் கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பவர் என்ன ஏசி சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அதில் இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பேராகிராஃபில் இருந்து ஆரம்பிச்சு அண்ட் இந்த பேஜ் முடிகிற வரைக்கும் ஓகேவா இது டுவெண்ட்டி தேர்டு டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் அதில் த கரண்ட் இன்ன ஏசி சர்க்கியூட் இஸ் செட் டு பி வாட்லெஸ் க கரண்ட் இஃப் த பவர் கன்சியூம்டு பை இட் இஸ் இஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நைன்டீன்த் கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் அண்ட் அது கீழேயே பவர் ஃபேக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி எத்து கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் அதில் இந்த கொடுத்துருக்க மூணு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் எழுதணும் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஒனில் ரைட் சைட் டாப்பில் இருக்க பேராகிராஃப் அது மட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன்சர் கூடிய ஆன்சர் அண்ட் அது கீழேயே ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எல்சி ஆஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் இது ஃபுல்லாகவே ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இந்த டயக்ராமும் நீங்கள் வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் டூ ஃபிஃப்டி டூவில் லாஸ்ட்டாக முடிகிற வரைக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீயில் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இன் எல்சி ஆஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இதில் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கொடுத்துருப்பாங்க அது நீங்கள் ரெண்டுமே எழுதணும் அண்ட் கேஸ் த்ரீயும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் எழுதணும் அண்ட் இந்த இது முடிகிற வரைக்கும் ஓகேவா அந்த ஃபார்ம்லாம் முடிகிற வரைக்குமே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அடுத்து அது கீழேயே குவாலிட்டேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் டாபிக் இருக்கும் அது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீலேயே தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் இந்த அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜில் இந்த ரெண்டு டேப்லேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே இந்த டீட்டெயிலுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணும் இது இந்த பேஜ் முடிகிற வரைக்குமே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டீட்டெயிலுக்கான ஆன்சர் அவ்வளோதான் எல்லா கொஷின்ஸும் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு ஏதாவது கொஷின்ஸ் விட்டு போயிருந்தால் கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் எந்த லெசனுக்கு புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் போடலான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் Thank you.